ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബോക്കട്ടേക്ക് ലോക് സോ ഗായ്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രണ്ട് കിഡിലൻ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താ പറയുക ഇപ്പം നിലവിൽ നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒരൊറ്റ കമ്പനി മാത്രമേ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പ്രീമിയം ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് അവർ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രീമിയം ഫോൺ അപ്പോൾ അത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ സാംസങ്ങിൻ്റെ എസ് ട്വൻറ്റി എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എസ് ട്വൻറ്റി അൾട്രാ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഡിവൈസസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക നല്ല റേറ്റ് വരുന്ന പല പല സെഗ്മെൻറ്റിലെ സംഭവം ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോഞ്ച് വരാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ കമ്പനിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റിയൽമിയിൽ നിന്നും ഐ ക്യൂവിൽ നിന്നും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഐ ക്യു ഒരു പുതിയ പേരല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും പുതിയ കളിക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയുള്ള വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് തൊഴിൽ പറഞ്ഞായിട്ട് പോകുന്നത് സോ കൈസ് നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം തുറപ്പെടുത്താവുന്ന ബെൽബണം കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കാം നമ്മൾ എഴുന്നൂറ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നിങ്ങൾ തുടർന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ എഴുന്നൂറ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ വൺ കെ അടിക്കാനുള്ള പ്ലാൻസിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇനിയും ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അടക്കാം റിയൽമിയുടെയും മൈക്കോയുടെയും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ബി ബി കെയെ പറ്റി പറയാം ബി ബി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒപ്പോ വിവോ വൺ പ്ലസ് റിയൽമി ഈ നാല് കമ്പനികളുടെയും മെയിൻ പേരൻ്റൽ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഒറ്റ ഒരാളാണ് ബി ബി കെ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ നാല് സബ് ബ്രാൻഡ്സ് ആണ് ഈ നിൽക്കുന്ന ഒപ്പോ വിവോ റിയൽമി വൺ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ വൺ പ്ലസും റിയൽമിയും വന്നത് ഓപ്പോ എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഒപ്പോയുടെ സബ് ബ്രാൻഡ് ആയിട്ടാണ് ആദ്യമേ വൺ പ്ലസ് വന്നത് അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ബ്രാൻഡായി റിയൽമിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സബ് ബ്രാൻഡായിട്ട് വന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാൻഡായി അങ്ങനെ അപ്പം വിവോ അതിങ്ങനെ വെറുതെ നിൽക്കുകയല്ലേ ഒരു ബ്രാൻഡൊന്നും ഇറക്കാതെ അപ്പോൾ അവർ ഇത്തവണ വിവോയുടെ കൂടെ ഒരു സബ് ബ്രാൻഡിനെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വിടുകയാണ് വിവോ ഐ ക്യു അപ്പോൾ ഐ ക്യുവിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ വൺ പ്ലസ് ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്ത സെയിം സംഭവം അവർ ലോകത്ത് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ചെയ്തു ഓക്കെ ചൈനയിൽ എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല വില കുറച്ച് അടിപൊളി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഫോണുകൾ കൊടുത്തു മാത്രമല്ല നല്ല കിഡിലൻ പവർ ഉള്ള ഫോണുകൾ കൂടിയാണ് അല്ലാതെ വെറും ഫോണുകളല്ല നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോണുകളാണ് ഐ ക്യു ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ത്യയിലേക്ക് അവർ ചൂരെടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ ഐ ക്യുവിൻ്റെ ലോഞ്ച് വരാനായിട്ട് പോകുന്നത് റിയൽമിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി അവരുടെ ഫോണിൻ്റെ ലോഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ രണ്ട് ഫോണുകൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ വേൾഡ് എം ഡബ്ല്യു സി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ എത്തുന്നതാണ് പക്ഷേ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ എം ഡബ്ല്യു സി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു കാര്യം കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഒക്കെ വിഷയങ്ങൾ കാരണം അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വിട്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവർ എന്താ പറയുക ഓൺലൈൻ വഴി ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഐ ക്യു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോണാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐ ക്യു ത്രീയിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രൊസസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സീരീസിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ചിപ്സെറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ജി പി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്രിനോ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും നോ കോംപ്രമൈസ് നമ്മുടെ ആപ്പിളിൻ്റെ എ ട്വൽവ് ബയോ അല്ല എ തേർട്ടീൻ ബയോണിക് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഐഫോൺ ലെവൻ പ്രോ മാക്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊസസർ ആണ് അപ്പോൾ അതിനേക്കാട്ടും പവർ കൂടിയ പ്രൊസസറാണ് നമ്മുടെ സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ്റെ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വെച്ചുണ്ടാകുന്ന ഡിവൈസസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാ
അപ്പോൾ എന്തായാലും അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് സെക്ഷനിൽ പറയാനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് അടക്കാം ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് ആയിരിക്കാം കാര്യം എക്സാക്റ്റ് സൈസ് നമുക്ക് ഇതുവരെ അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് അതിന് മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ ആയിരിക്കും ആ ഒരു രീതിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ അതൊരു ആമോലഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ അതിനകത്ത് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് എത്ര ഹേർട്സിനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൺഫേം അല്ല നയൻറ്റി ഹേർട്സ് ആയിരിക്കാം വൺ ട്വൻറ്റി ഹേർട്സ് ആയിരിക്കാം കാര്യം നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയ ഒരു നല്ല പിടിപാടില്ല മിക്കവാറും നയൻറ്റി ഹേർട്സ് ആവാനാണ് സാധ്യത ഓക്കെ അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഹേർട്സിൻ്റെ ഒരു റിഫ്രഷ് റേറ്റും ആമോലഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും എച്ച് ഡി ആർ ടെൻ സപ്പോർട്ടഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനറും ഈ ഒരു ഐ ക്യു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോണിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യത്തിന് നോ കോംപ്രമൈസ് നല്ല അടിപൊളി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഐ ക്യു എന്ന് തുടങ്ങിയ ഡിവൈസിൽ കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സൈഡ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഫൺ ടച്ച് ഒ എസ് ടെൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് വിവോഡ് ആ ഒരു ഫൺ ടച്ച് ഒ എസിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക കുറേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ബേസ്ഡ് യു ഐ ആണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് ഇൻകൺവീനിയൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് സോ അത് എനിക്ക് അതൊരു ഡീമറ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്യാമറ സെഗ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ക്യാമറ സെഗ്മെൻറ്റിനകത്ത് അത് ക്വാഡ് ക്യാമറയിലാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ക്വാഡ് ക്യാമറയുടെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്താ പറയുക ഒരു അറുപത്തിനാല് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ മെയിൻ സെൻസർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് ഓക്കെ ഒരു സൂം ലെൻസ് കാണും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അൾട്രാവൈഡ് ലെൻസും പിന്നെ ഒരു ഡെപ്ത് സെൻസറുമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് സോ അൾട്രാവൈഡിൻ്റെയും ടെലിഫോട്ടോയുടെയും ഡെപ്ത് സെൻസറിൻ്റെയും ഒരു എക്സാക്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽസ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അത് ലോഞ്ചിന് ശേഷം മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ ഇവരിങ്ങനെ ടോപ്പ് സീക്രട്ട് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കാണ് ഫോൺ സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ലീക്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അതാണ് അതിനകത്തുള്ള മെയിൻ ഡീമെറിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ക്യാമറ വൈസ് നല്ലൊരു ഫോൺ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറ ആവാനാണ് സാധ്യത ഇനി ഡ്യുവൽ സെൽഫി ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ഉറപ്പില്ല കാര്യം ലീക്സ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല സോ എന്തായാലും സിംഗിൾ സെൽഫി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ അപ്പോൾ ഇനി കൺഫേംഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അതായത് ഇവരുടെ ബാറ്ററിയാണ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് എം എ എച്ച് ബാറ്ററി ആണ് ഓക്കെ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് എം എ എച്ച് ഒക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് എം എ എച്ചിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പത്തഞ്ച് വാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് കേട്ടോ ഈ അമ്പത്തഞ്ച് വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വെറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അമ്പത് ശതമാനം ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുത്തിയിട്ടാൽ ഫോൺ അമ്പത് ശതമാനം ഓടിയൻ കയറും അപ്പോൾ അതാണ് ഇവർ ബാറ്ററിയുടെ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി ആണ് ഈ ഒരു ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ സോ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവലിലുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ ഐ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൺ തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്താൽ വൺ പ്ലസിന് വലിയൊരു അടി തന്നെ ആയിരിക്കും കാര്യം വൺ പ്ലസ് കൊടുക്കുന്ന സ്പെക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വിലയാണ് ഡൗട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാര്യം വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു പിടിയില്ല ഇനി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി കെ അകത്തായിരിക്കുമോ അത് ഫോർട്ടി പ്ലസ് പോകുമെന്ന് അറിയത്തില്ല സോ അത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റിയൽമിയുടെ ഫോൺ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഇനി റിയൽമി ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫോൺ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അവരുടെ റിയൽമി എക്സ് ഫിഫ്റ്റി പ്രോ ഫൈവ് ജി ആണ് സോ ഈ ഒരു ഫോണിനെ പറ്റി പറയാമെന്നുള്ള അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ റിയൽമി എക്സ് ടു പ്രോ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് അങ്ങോട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് ഇവർ എക്സ് ഫിഫ്റ്റി വരെ എത്തിയോ എന്
പറയാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ നമുക്കിനി അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ പറ്റി നോക്കാം സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഇഞ്ചിന്റെ സൂപ്പർ ആമോലെ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റിയൽമി എക്സ് ഫിഫ്റ്റി പ്രോയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൂടാതെ തന്നെ നയൻറ്റി ഹേഴ്സിന്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണെന്ന് കൺഫേംഡ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് എച്ച് ഡി ആർ ടെൻ സപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യത്തിൽ നോ കോംപ്രമൈസ് എല്ലാം പക്ക തന്നെയാണ് എന്താ പറയുക ഒരു ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് പാനൽ എല്ലാം പക്ക ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് നമുക്ക് റിയൽമി എക്സ് ഫിഫ്റ്റി പ്രോയിൽ കിട്ടുന്നത് റിയൽമി എപ്പോഴും അവരുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ അറുപത്തിനാല് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറയാണ് നമ്മുടെ റിയൽമി എക്സ് ഫിഫ്റ്റി പ്രോയിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മൂന്ന് സെൻസർ കൂടെ അതായത് ടോട്ടൽ നാല് കോഡ് ക്യാമറയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു വൈഡ് ആംഗിളും ഒരു എട്ട് മെഗാ പിക്സലും ഡെപ്ത് സെൻസറും രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ മാക്രോ സെൻസറുമാണ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇതാണ് അവരുടെ സ്ഥിരം ഫോണിൽ വെച്ചേക്കുന്ന സെറ്റപ്പ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ആയിരിക്കാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാര്യം നമുക്ക് കൂടുതൽ കൺഫർമേഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല സോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂവൽ പഞ്ച് ഹോൾ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാമറയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഡ്യൂവൽ പഞ്ച് ഹോൾ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാമറ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വന്ന പോക്കോ എക്സ് ടുവിലും അതുപോലെ ഒരു ഡ്യൂവൽ ക്യാമറയാണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്യൂവൽ ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു സെൻസറും എട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഡെപ്ത് സെൻസറുമാണ് ഈ ഒരു ഡ്യൂവൽ സെൽഫി ക്യാമറയിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ പൊളിയായിരിക്കും സെൽഫികളൊക്കെ അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയും ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ എന്തായാലും ക്യാമറ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ റിയൽമി ടീം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്യാമറ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു റിയൽമി എക്സ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് റിയൽമി എക്സ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ ബേസിക് സ്പെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഉണ്ട് ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു റിയൽമി എക്സ് ഫിഫ്റ്റി പ്രോയിൽ വരാനായിട്ട് പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങിൽ ഒരു സൂപ്പർ ലീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അറുപത്തി അഞ്ച് വാട്ടിൻ്റെ സൂപ്പർ ഡാർട്ട് ചാർജറാണ് അവർ റിയൽമി എക്സ് ഫിഫ്റ്റി പ്രോയുടെ കൂടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പോകുന്നത് ചട വളർന്ന് ചാർജ് ചെയ്ത് പോകും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അറുപത്തി അഞ്ച് വാട്ടിൻ്റെ ചാർജറാണ് സോ നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം എന്താണ് റിയൽമി ഇത്തവണ ലോഞ്ചിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും കാര്യം നമ്മുടെ റിയൽമിയും ഐ ക്യൂവും തമ്മിൽ നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ നടക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് റിയൽമി എക്സ് ഫിഫ്റ്റി പ്രോയും ഐ ക്യൂ ത്രീയും രണ്ടു പേരുടെയും പ്രൈസിങ് കൂടെ അടിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞാലും മാത്രമേ ആ ഒരു ഫൈറ്റ് എത്രത്തോളം എന്താ പറയുക സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് നമ്മൾ എത്ര ആ ഒരു പ്രൈസിലായിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാ തവണയും ഫൈറ്റ് നടക്കാറ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം റിയൽമിയുടെ അഗ്രസീവ് പ്രൈസിങ്ങും ഐ ക്യൂടെ ഒരു എൻട്രി ഇന്ത്യൻ മാർക്കിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓളവും എല്ലാം കൊണ്ടും പൊളിയായിരിക്കും കഴിച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഫോണിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിച്ച് ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്നിനെ ഇവിടെ ചെയ്തേക്കാം സോ നമുക്ക് അടുത്ത വ